Hi, this is Mardi once again and welcome to my channel. Our topic for today is all about an amazing Filipina warrior of World War II. Siya si Maria Ilagan Orosa, a Filipina nutrition heroine who invented the banana ketchup. Alam mo ba na ang paborito nating banana ketchup ay naimbento talaga ng isang Pilipina? Ipinanganak siya sa pamanang bayan ng Taal, Batangas noong November 21, 1893. Siya ay si Maria Ilagan Orosa. Si Maria Orosa I. Ilagan ay isang Filipina food technologist pharmaceutical chemist, humanitarian at war heroine. Nag-eksperimento siya sa mga pagkaing katutubong sa Pilipinas at noong ikalawang digmaang pandaigdig ay bumuo ng sayulak, isang masustansyang inumin mula sa soybeans at dara, rice cookies na puno ng vitamina B1 na pumigil sa sakit na beriberi. When World War II reached the Philippines, sumali si Orosa sa Markings Guerrillas na isa sa daan-daang pwersang guerrilla na nabuo laban sa mga Hapones, organized by Marcos Marking V. Agustin. Si Orosa ay tinilagang ranggong kapitan. Sa halip na lumaban sa front lines, ginamit ni Orosa ang kanyang kadalubhasaan bilang isang scientist para tulungan ang mga Pilipino at Amerikano. Isinapanganib niya ang kanyang buhay sa pagpupuslit ng pagkain sa mga kampong piitan para pakainin ang mga Pilipino at Amerikanong bilanggo ng digmaan. Ang isa sa kanyang imbensyon sa pagkain ay napatunayang kapakipakinabang para dito, sayulak. Ito ay itnuturing na isang milagrong pagkain dahil sa kumplitong nutrisyon nito. Iniligtas ni sayulak ang buhay ng libu-libong sundalong Pilipino at Amerikano na namatay sana sa gutom sa Universidad ng Santo Tomas. Noong Pebrero 13, 1945, sa panahon ng matinding pambubomba ng mga Amerikano sa labanan sa Maynila, si Orosa ay tinamaan ng mga Sharpnel. Noong panahong yon, nagtatrabaho siya sa gusali ng Bureau of Plant Industry sa Malate. Dinala siya sa Malate Remedios Hospital na ilang bloki ang layo. Sa kasamaang palad, habang siya ay ginagamot, isa pang bala ang tumama sa gusali na naging sanhi ng isa pang sharpnel na tumama sa kanya na tumago sa kanyang puso and kill her instantly. The American Red Cross gave Orosa a humanitarian award for her food smuggling efforts. The Philippines has officially recognized Orosa's contributions. Her home province, Batangas, installed a bust and historical marker in her honor. A street in Hermeta, Manila, where the Court of Appeals of the Philippines is located, is named after her as is a building in the Bureau of Plant Industry. During the 65th anniversary of the Institute of Science and Technology, she became one of the 19 scientists who received special recognition. On November 29, 1983, the National Historical Institute installed a marker in her honor at the Bureau of Plant Industry in Malati, Manila. In commemoration of her centennial birth anniversary, the Philippine Postal Corporation issued a postage stamp in her honor. Her hometown of Taal, Batangas also celebrated the 105th anniversary of her birth on November 29, 2018. 
On November 29, 2019, Google celebrated her 126th birthday with a Google Doodle. On February 8, 2020, Orosa's thumbed stone was found at Malati Catholic School, the site of the Remedios Hospital, during the Second World War. The excavation was led by Isabel P. Cornell. It has been suggested that her body be transferred to the Libinga ng mga bayani in Taguig. Thank you very much for watching. And according to John Maxwell, integrity is important in building relationships and is the foundation upon which many other qualities for success are built, such as respect, dignity, and trust.